next problem an op amp has a gain bandwidth product of 15 megahertz okay appo gain bandwidth product related aitulla problem aanu okay appo gain bandwidth product thannittunde 15 megahertz okay appo namukku ariyam unit frequency ede unit aanu kaaranam endha gain ne unit illa bandwidth nu vachal range of frequencies okay adu konda ee product ne frequency ede unit varunu determine the bandwidth of op amp when acl equal to 500 എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗെയിൻ ആണ് സി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോസ് ടു ലൂപ്പ് ഗെയിൻ ഓക്കെ ക്ലോസ് ലൂപ്പ് ഗെയിൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ബാൻഡ് വിടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക ഓൾസോ ഫൈൻ ദ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് എ സി എൽ വെൻ ഫ്രീക്വൻസി ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ഹേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പം ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് വേറെ ഒന്നും ഇല്ല നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആകെപ്പാട് ഗെയിൻ ബാൻഡ് വിടുത്ത് പ്രോഡക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഗെയിൻ ഉണ്ട് അപ്പം ബാൻഡ് വിടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാൻഡ് വിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെയും ബാൻഡ് വിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഗെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ അപ്പം നമുക്കറിയാം ഗെയിൻ ഇൻ ടു ബാൻഡ് വിട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ക്വസ്റ്റിനെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ മെഗാ ഹേർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം എ സി എൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം എ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബാൻഡ് വിഡ്ത്തിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മെഗാ ഹേർട്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഗെയിൻ ഓക്കെ ഇപ്പം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക മെഗാ ഹേർട്സ് എന്ന് പറയുമ്പം ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അപ്പം നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി കിലോ ഹേർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടി ഓക്കെ തേർട്ടി തൗസൻഡിന് തേർട്ടി കിലോ ഹേർട്സ് ആയിട്ട് എഴുതി ഇനി രണ്ടാമത്തെ പാട്ട് എന്താണ് also find the maximum value of acl when frequency equal to 200 kilohertz appo frequency thannittunde appo ivada frequency nudheshikkunna bandwidth thanneyanu appo bandwidth thannittunde appo gain inde equation e constant appo gain into bandwidth divided by bandwidth cheyumba gain kittum okay appo adu substitute cheya substitute cheyumba namakku gain kittum okay അപ്പോൾ ഇത് ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഗെയിൻ ഇൻറ്റു ബാൻഡ് വിട്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്നുള്ളത് മാത്രം ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി വേറൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലെ അൻ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയർ യൂസിങ് സെവൻ ഫോർ വൺ ഐ സി മസ്റ്റ് ഹാവ് എ ഫ്ലാറ്റ് റെസ്പോൺസ് അപ് ടു ഫോർട്ടി കിലോ ഹെർട്സ് ദ ഗെയിൻ ഓഫ് ദി ആംപ്ലിഫയർ ഇസ് ടെൻ what maximum peak to peak input signal can be applied without distorting the output okay appo ivide inverting amplifier aanu use cheyina okay adu padichittilla pakshe amplifier aanu idu or amplifier aanu 741 ic nammada practical ic undallo 741 ic aanu use cheyina must have a flat response up to 40 kilohertz okay appo frequency thannittunde 40 kilo hertz gain of the amplifier is 10 okay gain a in the value 10 nu thannittunde ini endha kandu pidikkan parannirikkana maximum peak to peak input signal okay appo v i peak to peak kandu pidikkanam thannirikkana data nu parnjale gain 10 aanum frequency 40 kilo hertz aanum thannittunde okay ee peak to peak kandu pidikkanam nu parayunu baaki endha parannirikkana without what maximum peak to peak input signal can be applied without distorting the output okay appa distorting distortion da karyam parayana nammal slew rate vechitta okay appa slew rate vechitta irikkum nammal kandu pidikkan vanna slew rate inde equation endanu 2 pi f max into v p okay appa output distort cheyade nu parayumba nammal slew rate inde concept irikkum use cheyina അപ്പോൾ സ്ലൂ റേറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ടു പൈ എഫ് എം ഇൻ ടു വി പി പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലാത്ത നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി തന്നിട്ടുണ്ട് ഗെയിൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഫ്രീക്വൻസിയും ഗെയിനുമെ തന്നിട്ടുള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടോ ഫ്രീക്വൻസിയും ഗെയിനുമെ തന്നിട്ടുള്ളൂ പീക്ക് ടു പീക്ക് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് തന്നിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അതാണ് ഇനി നോക്കേണ്ടത് വി പി കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം ഔട്ട്പുട്ട് പീക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ 
നമുക്ക് ഗെയിൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇൻപുട്ട് പീക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ബേസിക്കലി നമുക്ക് ഈ വി പിയുടെ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ സ്ലൂ റേറ്റ് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടില്ല അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഐ സി സെവൻ ഫോർ വൺ ആന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളൊരു ടേബിൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കമ്പാരിസൺ ഓഫ് ഐഡിയൽ ഓ പാമ്പ് ആൻഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ ഓ പാമ്പ് പഠിച്ചല്ലോ അവിടെ നമ്മൾ സ്ലൂ റേറ്റ് ഓഫ് ഐ സി സെവൻ ഫോർ വൺ ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് പെർ മൈക്രോ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്ലൂ റേറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഐ സി സെവൻ ഫോർ വൺ എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ച സ്ലൂ റേറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്ലൂ റേറ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് പെർ മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഓർക്കുക മൈക്രോ അല്ലെങ്കിൽ മില്ലി അല്ലെങ്കിൽ കിലോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം മൈക്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് അതായത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് വോൾസ് പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ലൂ റേറ്റും കിട്ടി എഫ് എം അറിയാം വി പി കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ വി പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ എനിക്ക് പീക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കിട്ടും ഓക്കെ പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇൻപുട്ട് പീക്ക് ടു പീക്ക് വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പീക്ക് ടു പീക്ക് എവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് പീക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഗെയിൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇൻപുട്ട് പീക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് പീക്ക് വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് പീക്ക് കിട്ടി നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് പീക്ക് ടു പീക്ക് വേണം പക്ഷേ പീക്ക് ടു പീക്ക് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമ്മൾ ആദ്യമേ ഇൻപുട്ട് പീക്ക് വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പം ഇൻപുട്ട് പീക്ക് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് പീക്ക് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഗെയിൻ കാരണം ഗെയിൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് ആണെന്നറിയാം ഓക്കെ അപ്പം ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് പീക്ക് വോൾട്ടേജ് കിട്ടി ഇനി എന്താ വേണ്ടത് പീക്ക് ടു പീക്ക് വാല്യൂ ഓക്കെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് പീക്ക് ടു പീക്ക് ഓക്കെ അപ്പം പീക്ക് ടു പീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഇപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു സൈനസോയിഡൽ സിഗ്നൽ എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ഇതാണ് പീക്ക് വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നത് ഇത് നെഗറ്റീവ് പീക്ക് പോസിറ്റീവ് പീക്കിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവ് പീക്ക് വരെയുള്ള വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ പീക്ക് ടു പീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ പീക്ക് ടു പീക്കിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ഓക്കെ ഈ പീക്ക് ഇൻറ്റു ടു ടു ടൈംസ് പീക്ക് വോൾട്ടേജ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് പീക്ക് ടു പീക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് പീക്ക് വോൾട്ടേജ് പീക്ക് ടു പീക്ക് എന്ന് പറയുമ്പം ടു ടൈംസ് പീക്ക് വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ സിമെട്രിക്കൽ വേ ഫോം ആണെന്നാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ടു ടൈംസ് ഇൻപുട്ട് പീക്ക് വോൾട്ടേജ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് പീക്ക് ടു പീക്ക് വോൾട്ടേജ് കിട്ടും അപ്പം ഇതാണ് സ്ലൂ റേറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഓർത്തിരിക്കുക സ്ലൂ റേറ്റ് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇവിടെ ഐ സി സെവൻ ഫോർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ച് വെച്ച സ്ലൂ റേറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മളിവിടെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ പിന്നെ ഗെയിനിൻ്റെ ഇക്വേഷനും അറിയാം പിന്നെ അറിയാവുന്നത് പീക്ക് ടു പീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ടൈംസ് പീക്ക് വോൾട്ടേജ് ആണ് 